తెలగపిండి వెల్లుల్లి కూర కాల్చిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం తెలగపిండి వెల్లుల్లి కూర తయారు చేయడానికి కాల్చిన పదార్థాలు తెలగపిండి ఒక కప్పు వెల్లుల్లి దెబ్బలు పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన టొమాటో ఒకటి ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ పోపు దినుసులు సో అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో మనం మామూలుగా తెలగపెట్టి కూర చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది అండ్ వెల్లుల్లి కంపల్సరీ ఎక్కువగా వేస్ట్ చేస్తా ఉంటాం కదా అవునండి బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకేం లేకుండా ఓన్లీ వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ టమాటో కాంబినేషన్ లో వెల్లుల్లి టమాటో కూడా కొంచెం తక్కువగానే వాడుతున్నాం ఓకే సో ఇది మెయిన్గా అంటే పల్లెటూళ్ళలో కానీ చాలా మంది ఏంటంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత లేడీస్కి పెడుతూ ఉంటుంది బాలింతలకి పెడుతూ ఉంటుంది సో కొంచెం ఏ రకమైన వెజిటేబుల్స్ తింటే మనం వాడకుండా జస్ట్ ఓన్లీ ఆ తెలగపిండితోనే చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బెనిఫిట్ అండి సో ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు అండి కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు అవి కాస్త పెద్ద సైజ్ లో ఉన్నవి తీసి వేసుకుంటే మనకి కొద్దిగా మనం మెరుపుకొని వేసుకుంటే సో వాటిలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనకి ముద్దకూరలు అవుతున్నా రాజ్ గారు కొంచెం ముద్దకూరలానే వస్తుందండి అడిషనల్ గా మనం డైరెక్ట్ గా తినలేము అనుకుంటే ఏదైనా మనకు నచ్చిన వెజిటబుల్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ప్లెయిన్ గా చేసుకుంటే మంచిది మంచిదండి సో ఇవి కొంచెం మనకు వేగాలండి సో వెల్లు రెబ్బలు అలాగే ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం వేగితే అప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఆ టొమాటో అది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే నా రాజకారి సరిపోతాయండి సో దీంట్లో టొమాటో ముక్కలు అలాగే సరిపడా ఉప్పు కారం ఓకే కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తారు పడుతుంది అండి సో దా తెలగపిండి కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా ఓ తెలగపిండి ఉడకడానికి ఎస్ అండి కొంచెం సో ఈ వాటర్ కొంచెం మనకు మరుగు రావాలి సో మరుగుతున్నప్పుడు మనం తెలగపిండి కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ ఉండలేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలి సో ఇది కాస్త మనం మూత పెట్టేసుకొని మరగనిచ్చేద్దాం కొంచెం ఫాస్ట్ గా మనకు మరుగు వస్తుంది సో ఇది చపాతీ లాంటి వాటిలోకి వైట్ రైస్ అన్నిటికీ కూడా మనకి బాగుంటుంది కదా అన్నిటిలోకి మనం తీసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం మనకు ఆ ముద్దకూరలా వస్తుంది కదా సో మీరు చెప్పినట్టు ఆ చపాతీ కానీ పుల్కా కానీ వేటితో అయినా అలా మనం అలా పెట్టేసుకొని తినేసి చూద్దాం రాజు కదా ఓకేనండి సో నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి కదా సో మీరు కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఉండండి మనకి ఇది ఎలాగూ తెలగపిండి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గానే దగ్గర పడిపోతుంది ఫాస్ట్ గానే దగ్గర పడుతుంది అండి ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు మనకి వాటర్ మరిగిందంటే మనకి అది వేసేసుకొని రెండు నిమిషాలు మనం అలా మా మూత పెట్టేస్తే మగ్గిపోతుంది అప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వాటర్ ఇది కూడా చాలా బాగా ఫీల్ చేసుకుంటుంది అవునండి మొత్తం పొడిగా ఉంటుంది కదా సో కొద్దిమందిది బాగా పొడి పొడిగా కూడా చేసుకుంటారండి సో అప్పుడు వాటర్ క్వాంటిటీ కొంచెం తగ్గించేసి మనం చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది సో ఎవరికి ఎలా నచ్చితే అలా తయారు చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం టేస్ట్ కొరకు నేను కొద్దిగా ధనియాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కంపల్సరీ అని ఏం లేదండి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి అలా వదిలేసేద్దాం సో దీనికి కొంచెం గట్టిపడుతుంది ఇది అప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ స్టేజ్ లో మనం ఎండింగ్ లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా నిమ్మరసం కానీ లేకపోతే ఇందాక చెప్పినట్టు కొంచెం పచ్చి కొబ్బరి తురుము కానీ ఏదైనా కూడా మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే తీసేసుకున్నామండి
కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే ఓకే తెల్లగపిండి వెల్లుల్లి కూర రెడీ సో మరి తెల్లగపిండి వెల్లుల్లి కూర రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం తెల్లగపిండి వెల్లుల్లి కూర తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరిగాక తెల్లగపిండి ధనియాల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తెల్లగపిండి వెల్లుల్లి కూర రెడీ